ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಹಣ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಅದರೂ ಕೂಡ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರುಗಳ ಆಪ್ತರು ಉದ್ಯಮಿದಾರರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತಹ ಆರೋಪ ಇತ್ತು ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಈಗ ಐ ಟಿ ರೈಡ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೀದಿಗಿಳಿದ್ರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಕ್ರಮ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೋಗಸ್ ಬಿಲ್ ಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಾದ ಇದರಿಂದ ಸತ್ಯ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅದು ಮಂಡ್ಯ ಹಾಸನ್ ಇರಬಹುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಬಿಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಭ್ರಷ್ಟ ಪರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಿಂತಿರೋದು ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಲಾಕರ್ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ತನಿಖೆಗೊಳಪಡಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರು ಬೀದಿಗಿಳಿದಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವ್ರನ್ನು ತನಿಖೆಗೊಳಪಡಿಸಬೇಕು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹಣನೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರೋರಿಗೆ ಈಗ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಪರವಾಗಿ ಬೀದಿ ಗಿಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸೋರು ಅಥವಾ ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡೋರು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನ ಬಿಡಿ ಎರಡು ಒಂದ್ ಬಿಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವರ ಶಾಸಕರ ಆಪ್ತರುಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಯಾರ ಮನೆಯ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ದಾಳಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗೇನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಭ್ರಷ್ಟರು ಅವರು ಆಪ್ತರ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ ನಮ್ ದೋಷ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರ ದೋಷ ಭ್ರಷ್ಟರು ಆಪ್ತರ ನಮಗೆ ಭ್ರಷ್ಟರು ಆಪ್ತರ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ಭ್ರಷ್ಟರು ಆಪ್ತರ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರ ದೋಷ ಯಾರ ಶಾಸಕರ ಶಾಸಕರುಗಳ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸೇ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪ ಬೇಕಂತಾನೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ದಾಳಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇನೆ ಕಳಬಿಲ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇನೆ ಕಳಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಲಾಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ರು ಯಾತಕ್ಕಾಗ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇವರು ಈಗ ಪ್ರತಿ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ದಾಳಿ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಿಎಂ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ದಾಳಿ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈಗ ಈ ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಹೌದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತ ನೋಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತನ್ನ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಇಳಿದಿದ್ದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ ಈ ತರ ಗೌರವವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡಂತ ಯಾವುದೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್
ಐಟಿ ಅವರು ತನಗ್ ಬರೋ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಎಲ್ರ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರುಗಳ ಮನೆ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಸಿಎಂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಬೂತ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವ್ರ ತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ರಿಟೈಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂತ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ತಲುಪಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ಇನ್ನು ಕೇಡರ್ ಬೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಈಗ ದೇವೇಗೌಡರ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಆನಂತರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಸಂಬಂಧಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎದೆ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವರು ಎದೆ ಎದೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೀದಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ದೇವೇಗೌಡರ ಅವರು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳಿತೀಯ ಮಗನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಇವರು ಅವರು ಅವರ ಅನುಭವ ದಾರೆ ಹರಿದಿದ್ದು ಯಾವ ರೂಪ ಯಾವ ಮೂಲಕ ಅನುಭವ ದಾರೆ ಹರಿದಿರೋದು ಐಟಿ ರೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಎದೆ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಐಟಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯಗಳಿನ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ವಾ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತನೇ ದಾಳಿ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸುವಂತಹ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದೇ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಅಳಿಯರ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ನೀವು ಬಿದಿಗಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಈಗಷ್ಟೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಐಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೀತು ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ಎಐಸಿಸಿ ವಕ್ತಾರರಾದಂತಹ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಕಾಳಪ್ಪ ಅವರು ಈಗ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಐಟಿ ರೇಡ್ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ದಾಳಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಣನೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆನೆ ಮಾಡಿದ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರು ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೇವಲ ಪರಮೇಶ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಗತ್ತೆ ಲಾಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಈಗ ದೃಶ್ಯಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಯಾರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಇದನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ಐಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇ ಇವತ್ತು ಏನೇ ನೀವು ನೀವು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಏನೇ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇದೇನು ವದಂತಿಗಳೇ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಇದು ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಐಟಿ ಹೆಡ್ ತೀರುವಂತವ್ರು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಅಂತ ಅವರು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೂಲದವ್ರೇ ಅವ್ರ ದಿನಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವ್ರ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಇವ್ರ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಇವ್ರ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವ್ರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಏನ್ ಕ್ರಮ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಗ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾರು
ಮೊದ್ಲೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಅವರು ಐ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಸತ್ಯನೆ ಯಾರು ಹಂಗ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಜನ ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಲ್ಲವರು ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪವರ್ ದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸತತವಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮುರುಳಿ ಮನೋಹರ್ ಜೋಶಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಸತತವಾಗಿ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಜನ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆನೆ ದಾಳಿ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಆರೋಪ ಇದೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೇನೊಂದು ಅಹಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಅಂತ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹಣದ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸಂತಕಂತೆ ಹಣದ ಪರವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆಸಿದವರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು ಅವರು ತಾವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐ ಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬೀದಿ ಮೇಲೆ ಹರಾಜು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂಲಕ ಈಗ ಐ ಟಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಐ ಟಿ ರೈಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲ ದಳನೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮೇಲೂ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರ ಮೇಲೂ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದೆ ಇವನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವನು ರೈಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇವನ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅವನು ರೈಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇವನ್ ಗಂಧ ಅವನು ರೈಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಕಾಳಪ್ಪನವ್ರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ರವಿ ಅವರು ಅವ್ರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ ಇದೆ ಅವರು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಯಾವ ಒಂದು ಟೇಪ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತತ್ ಕೋಟಿನ ಒಂದೊಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗೆ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ಖರೀ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಟೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ನನ್ನ ಸ್ವರ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತು ಮೇಡಮ್ ಐ ಟಿ ಅವರು ಆ ಹತ್ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಟಿ ಮಾರಿ ಇದನ್ನ ಹತ್ ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತದ ಅಥವಾ ಪಕೋಡ ಮಾರಿ ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬ್ ಇದನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಐ ಟಿ ಐ ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವ್ರು ಇವ್ರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ರೇಡ್ ಮಾಡಿದಾರ ಇವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮನೆ ರೇಡ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಡೈರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ 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 
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ತು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದುಡ್ಡಿನ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತು ಆನಂತರ ಯಾಕೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ಆಡಿಯೋ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಮಾತು ಈಗ ಎಸಿಬಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಭೋಗಸ್ ಬಿಲ್ ಡ್ರಾ ಆಗಿದೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರೋದ್ರೆ ಅಕ್ರಮ ಏನ್ ವಿಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮುಟ್ಟೋಗಿಲ್ಲ ಕಳಪ್ನೋರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ್ರ ದುಡ್ಡು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಕಳಪ್ನವ್ರೆ ನೀವ್ ಮಾತಿನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಸತ್ಯನೋ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಾಗದ ಮುಂಚೆನೆ ನೀವ್ ಅವ್ರು ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರಿ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳ್ರಿ ನೀವು ನನ್ ನೀವು ನೀವು ಕೇಳಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಕ್ತು ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ನಿಮ್ ಮಂತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಕ್ತು ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಐಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಐ ಟಿ ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಯಾಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವಂತ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ತಾಯಿ ಜಾಣ ಕೂಡಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ ಜಾಣ ಕಿವುಡಿಗೆ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಹಳಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಅಲ್ವಾ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬಿಜೆಪಿ ಸಿಂಪತೈಸರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸುರೇಶ್ ಬೇಲೂರು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಅಲ್ವಾ ಮೂರಾರು ಜನ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿದೆ ನಾವು ಎದೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಬನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ವೈದವ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬೀದಿಲ್ ಬಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬರೀ ನಾವು ಯಾವ ಕ್ರಮ ತಗೋತೀವೋ ಬರೀ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಜೀರೋ ಟ್ಯಾಲರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಲಾಯರ್ ಬದಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ದೂರ್ ಕೊಡಿ ಐಟಿಗೆ ಲಾಯರ್ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಾಯರ್ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಡಿ ಹೋಗಿ ಕೊಡಿ ನೀವು ದೂರ್ನ ಐಟಿಗೆ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಕಳಪ್ಪ ಅವರೇ 
ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಟೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಂದೇ ಸ್ವರ ಇದು ಹತ್ತತ್ ಕೋಟಿ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಒಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿಸ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಮನೆ ಒಂದು ಒಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ಲಿ ಸಾಕು ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರು ತನ್ನ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ನ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ತೋರ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಗಳು ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಗಳು ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಇವಾಗ ರೈಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಅವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಒಂದು ಬಹಳ ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಭಕ್ತಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ರೈಡ್ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಐ ಟಿ ರೈಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಇದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಮಾತ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ದಾಳಿ ನಡೀತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೀತು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅವತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ನಾವು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ಎದೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೇನು ದಾಡಿ ನೀವು ನಮ್ಗಿಂತ ಹೋಗೋದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹೋಗ್ತಾರ್ರು ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐಟಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ರಮ ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಪುಟ ಕಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ನೀವೇ ತರ್ಟಿ ರೈಡ್ ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅಕ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಐ ಟಿ ಅವರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಐ ಟಿ ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕಾಲ್ ಮುಗಿದು ವಾಪಸ್ ಬರುವಂತವ್ರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸಿಟಿ ಒಪ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗಿನ ಐದು ದಿನ ಇರುವಾಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಮನೇಲಿ ದಾಳಿ ನಡೀಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಾಕಣ ಅವ್ರನ್ನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಮನೆ ನಾವು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ದಂಗೆ ಐ ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂರ್ಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಲಿ ಐದಾರು ದಿನ ಕೇಳಲಿ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರ ನಾವು ಇದು ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ಕಟ್ಟಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವಾಗ ಹತ್ತಿರದ ಯಾರನ್ನಾರು ನೋಡಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಬಟ್ ಇವರು ಬೇರೆ ಏನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಅನ
ನೀವ್ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದ್ ಹತ್ತು ದಿನ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಬರೀ ನೀವು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜನ ಆಟೋಮ್ಯೂಂಟಿನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐ ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಂದು ಐ ಟಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಕಂಡ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪರಮೇಶ್ ಮನೇಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತ ಆರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವತ್ತು ಅವತ್ತು ಖುದ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೊರ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಪರಮೇಶ್ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ಹಾಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಐ ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಹಣನೂ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಇವೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಐ ಟಿ ದಾಳಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಆರು ಕೋಟಿ ಅವ್ರ ದಿನ ಅಥವಾ ಐ ಟಿ ದೊಡ್ಡನವ್ರು ಬಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಬೇಡ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಲಾಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಆರು ಕೋಟಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಏನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮನೇಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿ ಈಗ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಾನೇ ಐ ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಅನುದಾನವನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿತೋ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೂರಿನ ಮೇಲೆನೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಅವತ್ತು ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ವಿ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ರೇಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಗೋವಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ದಾಳಿ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸಚಿವರ ಶಾಸಕರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ದಾಳಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಚಿವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆದಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ನೋವು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ನೀವು ಚೂಸಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದೆ ಇವಾಗ ನನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ದಾಳಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದ್ವೇಳೆ ಅಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈಗ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಸ್ ಇವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾದ್ರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿರೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭದ ಅನ್ಸರ್ ಅದು ನೀವು ಅಕ್ರಮನೋ ಸಕ್ರಮನೋ ಅನ್ನೋದು ಆರು ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ನಾನು ನಾನು ರುಪ್ತಾರೆ ರುಪ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅದೇ ತಾನೆ ಅವ್ರು ಬೇಕಿರೋದು ಆರು ತಿಂಗಳು ನಾವು ಹಾಳಾಗ್ ಹಾಳಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಸಮಯ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳ ಮೇಲಾದ ಐ ಟಿ ದಾಳಿಗೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ದೂರ ಸಂಬಂಧಿ ಪರಮೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶೋರೂಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾರುತಿ ಶೋರೂಮ್ ನ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳ
ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈಗ ನೀವು ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀರ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೌದು ಸಂಬಂಧಿಗಳು ದೇವೇಗೌಡರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದಾಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೀಯಾ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಸಂಬಂಧಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಎರಡು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಒಪ್ಪು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಈಗ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ತು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈಗ ಕಂತೆ ಕಂತೆ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಐಟಿ ನವರು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ತಾನೆ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು ಸರ್ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಅಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರು ಬಂದ್ ಮಾತಾಡಲಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಕಾಳಪ್ಪ ಅವರೇ ಐಟಿ ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ ನ ಕೀ ಪತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ ನ ದಾಖಲೆ ಪತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಕೀ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೀ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ ನ ನಾವು ಒಡೆಯೋಕೆ ಮುಂದಾದಾಗ ನಿನ್ನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ ನ ಕೀ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ನಾವು ಹೋಗಿ ತೆರೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಆ ಲಾಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಸರಿ ಈಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಇವಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ದಿನ ಯಾವತ್ತು ಅವ್ರ ದಾಳಿ ನಡೀತು ಆವತ್ತು ಆರು ಕೋಟಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ವೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಸತ್ಯನೂ ಸುಳ್ಳು ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಫಿನಿಶ್ ಬೇರೆ ಏನಿದೆ ಮಾತಾಡುವಂತದ್ದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂ